Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Bertemu kembali soalan nombor 4 dalam kertas percubaan Terengganu eh, 2020. So, Raja 4 menunjukkan susunan radas untuk elektrolisis larutan natrium nitrat menggunakan elektrod karbon. Bila kita dapat soalan yang berkaitan dengan elektrolisis, apa yang kita kena ingat ialah faktor-faktor pemilihan ion eh, untuk dinyah cas. Apakah faktor-faktor pemilihan ion untuk dinyah cas? Ada tiga faktor. Yang pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Siri elektrokimia. Eh. Yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Dan yang ketiga ialah jenis elektron. So, ada tiga faktor yang menentukan pemilihan ion untuk dinyah cas. Eh. Pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua ialah kepekatan elektrolit. Dan yang ketiga ialah jenis elektron. Okay? Hmm. So, seterusnya bila kita dah tahu tu, kita akan lihat Elektrolit. Okay. Dalam elektrolit larutan natrium nitrat, apakah ion-ion yang hadir? Jadi, kita kena senaraikan ion-ion yang hadir. Daripada nama, kita dah tahu dah. Ion natrium. Formulanya Na positif 1. Formula kena hafal. Eh? Formula ion. Kemudian, kita ada ion Nitrat. Ha, senang je. Ion natrium, ion nitrat. Sebab nama dia natrium nitrat. Sama lah kalau lain pun. Eh. So, nitrat NO3 charge nya negatif 1. Ok, bila larutan kena tambah lagi 2 ion. Eh. Ion apa yang kita kena tambah ialah ion hidrogen. Hydrogen H plus. Ion hydrogen H plus. Eh? Dan ion hidroksida. Ion hidroksida OH negatif 1. Jadi ada berapa ion yang hadir? Ada 4 ion yang hadir. Ion natrium, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Seterusnya ialah kita menentukan katod dan anod. Jadi kita akan semak berdasarkan bateri. Okey, kita akan tengok dekat bateri ni. Ha. Kalau tanda lukisannya yang pendek ni, yang pendek adalah katod. Jadi elektron yang disambungkan ke terminal negatif bateri Dipanggil katod. Ha, jadi Q adalah katod. Manakala P adalah anod. Okay. Ha, eh. Ketayon akan tertarik ke katod. Anayon akan tertarik ke anod. Okay. Dekat sini ketayon kita adalah natrium dan hidrogen. Na plus okay. Natrium Dan hydrogen Jadi, dua ion ini akan tertarik ke katod. Eh, dia akan tertarik ke katod. Hanya satu ion sahaja yang dipilih untuk dinyah cas. Ion yang mana akan dipilih untuk dinyah cas? Okey, cikgu letak ke atas lah. Eh. Tak nampak sangat di situ. So, bila dia ditarik untuk dinyah cas, berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. 
Ok, ingat lagi siri elektrokimia. Kalium. Ok, kalau nak murid cikgu dia akan guna kalau nak cantik. Mesti ada zat besi supaya permukaan hidung cun anggun. Jadi hidrogen dengan natrium mana yang kat bawah? Hidrogen. Jadi hidrogen mana untuk dinyacaskan di katod. Eh? Jadi dekat kata ion hidrogen akan menang. So bila ion hidrogen menang, ion hidrogen lah yang akan menerima elektron. So ion hidrogen akan menerima elektron. Terima elektron untuk menjadi Gas hydrogen. Okay, kemudian kita kena seimbangkan. So, bila seimbangkan, letak dua di hadapan H+. Okay. Uh, ini yang berlaku di katod. Okay. Kita lihat di anode pula. Eh, so, ion apa yang tertarik ke anode? Anion. So, anion kita, kita ada nitrat, NO3 negatif 1 Ok, dan ion hidroksida So, hidroksida, charge dia adalah negatif 1. Eh? Bila ada dua ion, sama macam tadi, pemilihan ion adalah uh, mengikut siri uh, elektrokimia. Farid suka Okay, suka naik ka bersama istri orang Okey, jadi hidroksida berada di bawah. So bila hidroksida berada di bawah, so hidroksida lah yang menang untuk dinyacaskan di anod. Eh? Jadi hidroksida dia akan melepaskan elektron membentuk Dua mol air, dua H2O, tambah oksigen, tambah elektron. Okey, persamaan tak seimbang. Kita akan seimbangkan 4 OH 4 E. Okey. Ini adalah persamaan di anod. Jadi gas X adalah gas oksigen. Manakala gas Y yang kita perolehi adalah gas hydrogen. Okey. Eh. Barulah kita boleh jawab soalan. Soalan nak 
tuliskan formula. Okey, soalan nak kita tuliskan formula semua ion yang hadir dalam larutan natrium nitrat. Okey, kena tulis formula, tak boleh nama. Jadi gunalah formula N A plus N O 3 Negatif 1 Hydrogen Dan hidroksida Okay. Elektrod Q bertindak sebagai katod. Apakah yang dimaksudkan dengan katod? Eh? Katod ialah elektrod yang disambung sambungkan kepada terminal negatif bateri. Ataupun sel. Eh? Apakah gas Y? Okey, tadi kita dah dapat gas hydrogen. Boleh formula di sini ataupun nama. Terangkan jawapan anda di B2 berdasarkan pemilihan ion. Jadi, ion yang dinyacas ialah ion hydro, hydrogen. Dinyah cas kerana kedudukan kedudukan ion hidrogen terletak di bawah ion natrium dalam siri elektrokimia. Okay. Uh, eh. So, ion hidrogen dinyahcaskan di katod kerana kedudukan ion hidrogen terletak di bawah ion natrium dalam siri elektrokimia. Okay, gas X dikumpulkan di anod. Gas X boleh menyalakan kayu uji berbara. Tuliskan setengah persamaan bagi tindak balas di anod. Okay, tadi kita dah tulis. Empat hidroksida. Empat hidroksida. Menghasilkan dua H2O. Tambah oksigen, tambah elektron, eh, empat E. Okey, Rusli mendapati... Anak kuncinya dibuat daripada besi telah berkarat. Dengan pengetahuan elektrolisis, huraikan secara ringkas bagaimana menyelesaikan masalah ini. Okey, melalui proses penyah penyaduran. Okey, penyaduran. Okay. Penyaduran. Okey lah ni. Okey lah ni. Apa tu okey lah ni?
Okay, O adalah objek terletak di katod. La logam terletak di anod. La ni elektrolitnya adalah logam nitrat. Okey lah ni. Objek terletak di katod, logam terletak di anod dan elektrolit adalah logam nitrat. Okay. So proses kita nak buat ialah penyaduran kunci menggunakan kuprum. Okey, kita pilih logam kuprum sebab kuprum cantik. Dan kita kena pilih logam di bawah hidrogen jadi sama ada kuprum ataupun argentum. Okey. Kenapa cikgu kata kuprum cantik? Sebab kita dapat lapisan berwarna peram. Penyaduran kunci dengan logam kuprum. Okay. Dihuraikan secara ringkas bagaimana menyelesaikan masalah ini. Okay. So, kita akan letakkan objek kunci eh kunci ke terminal negatif dalam kurungan maksudnya ke katod eh dia jadi katod dan logam kuprum ke Terminal positif kurungan anod menggunakan wire penyambung. Okay, kemudian celupkan kunci dan logam kuprum ke dalam larutan kuprum 2 nitrat. Maksudnya so, elektrolit kita adalah kuprum 2 nitrat. Okey, bila huraikan secara ringkas, maksudnya eksperimen, mesti ada langkah, mesti ada bahan, eh, ah Maka kita akan dapat nanti kepingan uh, kunci akan disadur dengan pepejal berwarna perang. Eh? Okey, so habis untuk soalan keempat. Jumpa lagi soalan seterusnya nanti.